हेलो वेलकम बैक तो आज एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए देखिए आई ओ सी एल ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर पांच सौ पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा डिप्लोमा और आईटीआई के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पांच सौ पोस्टें आई हुई है जिसके अंदर आपको मोस्टली पोस्टें गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है ऐसे कुछ हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अंदर हैं ये पोस्टें और यानी भर तो सब सकते हैं पर इसमें आपका हर स्टेट में पोस्ट नहीं है गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पोस्टें हैं उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है इसमें देखेंगे हम किसके लिए एलिजिबिलिटी है नहीं है कब एग्जाम भरना है फॉर्म कब तक इसका लास्ट डेट होगा क्या रिटर्न के टेस्ट के हमारे जो होंगे रिटर्न टेस्ट वो क्या होंगे किस किस सेंटरों पर हमारा एग्जाम होगा उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या एज का रिलेज आपका है एज का क्राइटेरिया उसके बाद फिर देखेंगे कब फॉर्म भरने हैं इसके अंदर इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है कौन नहीं ब्रांच एलिजिबल है स्पेशली मैं मैकेनिकल वाले को बोलना चाहता हूँ कि वो उनके पोस्टें बहुत लिमिटेड होती हैं तो वो जरूर ट्राई करें मैकेनिकल वाला इनमें अपना एफर्ट्स लगाने के लिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो बी अगर है यहाँ पर प्लीज़ वो इस वीडियो को छोड़ दें क्योंकि ये उनके लिए नहीं है स्पेशली आई ने मैंसन कर दिया है यहाँ पर कि बी 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 टेक बी एल एल बी सी ए और एम सी ए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है इन पेपर में हाइयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बिल्कुल ही नकारा रखा है इन्होंने अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन एलिजिबल है यहाँ पे तो डिप्लोमा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए डिप्लोमा आई टी आई ग्रेजुएट्स एंड ट्वेल्थ एलिजिबल है जबकि बी डि बी टेक एल एल बी सी ए एम सी ए ये एलिजिबल है नहीं उसके बाद पार्ट टाइम वाला तो कोई भी एलिजिबल नहीं होगा चाहे कोई भी कोर्स में हो पार्ट टाइम वाला एलिजिबल नहीं होगा और डिस्टेंस कोर्स वाला कोई भी एलिजिबल नहीं होगा चलिए हम बात करते हैं कि हमारे 500 पोस्ट में है वो क्या क्या है एक बार पोस्ट को प्रिफरेंस वाइज देखते हैं कोड वाइज उसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो कोस्ट वाइज कोड वाइज आया हुआ है उनको हम किस तरीके से करें इलेक्ट्रॉनिक्स आप भी अलर्ट रहें क्योंकि आपके भी पोस्ट कम आती हैं तो यहाँ देखने लिए आपके लिए भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे थ्री ईयर डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे जो आपका ट्रेड वाले डिपार्टमेंट है उसके अंदर थ्री ईयर डिप्लोमा चाहिए आपका उसके अंदर जो आप कह सकते हो कि कौन कौन सा मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है डिप्लोमा थ्री ईयर्स होनी चाहिए जिसमें कम से कम जनरल और ओबीसी को फिफ्टी परसेंट चाहिए कैटेगरी वाइज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है फोर्टी का अगर यहाँ पर बात करूँ ये नेक्स्ट मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रीशियन इसको भी इलेक्ट्रिकल ये डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल 50 परसेंट चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन 50 परसेंट चाहिए उसको क्वालिफिकेशन है थ्री इयर्स डिप्लोमा के साथ सिविल वाले के लिए भी फिफ्टी परसेंट चाहिए कैटेगरी में पाँच परसेंट का रिजर्वेशन है उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच के लिए भी डिप्लोमा के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी फिफ्टी परसेंट चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको इन पोस्टों को फिल करने को वो पोस्ट कोड जो भी है गिवन मैं अभी आप एक को एक एक चीज़ दिखाता हूँ ये देखिए एक सौ एक पहला कोस्ट जो पोस्ट पहला फर्स्ट वन पोस्ट जो दिख रहा है ये है महाराष्ट्र के लिए और जो नेक्स्ट पोस्ट दे दिख रहा है एक सौ एक स्लाइस एक सौ सात ये है हमारे गुजरात के लिए तो क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इसीलिए मैंने इसको कर दिया है मोस्ट सीट जो हमने प्रिफरेंस दिया कि कितने ज़्यादा हैं कहीं कहीं कुछ एक स्टेट में है और उसके बाद अगर मोस्ट सीट देखा जाए तो गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड चंडीगढ़ में देखा गया अब हम बात करते हैं जैसे कि पोस्ट कोड 101 है और 107 है ये बताता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस ठीक है ना टेक्निक टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ पे एलिजिबल है यहाँ पे तो इस इस ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी है कितने पोस्टें हैं अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के अंदर तो अकेले महाराष्ट्र में एक पोस्टें हैं उसके बाद अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर आपको सेवेंटी पोस्टें दी गई हैं छत्तीस नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो दस पोस्टें दी गई है दादर एंड हवेली के अंदर तीन पोस्टें दी गई है गोवा के अंदर छः पोस्टें दी गई है आपकी चलिए हम बात करते हैं एक बार आईटीआई वालों के लिए फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आईटीआई वाले का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे एलिजिबल है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एलिजिबल है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक एलिजिबल है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक नेक्स्ट मैकेनिक्स एलिजिबल है यहाँ पर ध्यान रहे इनके भी पोस्ट कोड दिए हुए हैं ये इनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है पासिंग मार्क्स होना चाहिए इन आईटीआई वालों के लिए जबकि यहाँ पे मिनिमम 50 परसेंट आपको क्वालिफिकेशन चाहिए चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि आगे थ्री ईयर डिप्लोमा के साथ साथ ये कब तक कंप्लीट होना चाहिए तो देखिए आप 
ऐसा नहीं कि कब तक कंप्लीशन हो आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड होना चाहिए 29 फरवरी तक यही जो 29 आने वाला है आपका तब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 29 फरवरी 2020 को ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएगा आपका वो 22 फरवरी 2020 से आपका 20 मार्च तक चलेगा 22 फरवरी से लेके 20 मार्च तक ये एग्जाम चलेगा लगभग फॉर्म चलेगा आपका लगभग एक महीना है लेकिन एग्जाम आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है ये 29 मार्च के डेट में टेंटेटिव इन्होंने डेट लिखा है कि हम टेस्ट ले लेंगे और भी प्रोसीजर क्या है हमारा उन चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे फोकस करते हैं गाइज एक एक चीज़ को देखते हैं देखिए इन्होंने एक चीज और मैंसन कर दिया है टेस्ट सेंटर टेस्ट सेंटर इन्होंने मेंशन किया कि हर सिटी में टेस्ट सेंटर नहीं होगा हर स्टेट में टेस्ट सेंटर नहीं होंगे कुछ लिमिटेड एरिया है जैसे कि मुंबई अहमदाबाद भोपाल रायपुर पांजेरी पांजीन सिलवासा ये हमारे सेंटर हैं जहां पे आपके एग्जाम होंगे इसके अलावा और किसी भी जगह पे आपका एग्जाम नहीं होगा नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो खासकर डिप्लोमा आईटीआई की बात करूं मैं तो यहां पे 90 डेढ़ मिनट डेढ़ घंटे का यानी 90 मिनट्स का एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स के होंगे 90 मिनट्स के एग्जाम होंगे डेढ़ घंटे का जो कि सेम हंड्रेड मिनट्स में होंगे उसके साथ अगर बात मैं करूँ तो आई डिप्लोमा के सिलेबस क्या होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस की बात आपको पोस्ट कोड में यहाँ पर हालांकि दिखेगा पर सिलेबस के अंदर जब मैं बात करूँ सिलेबस क्या होगा एग्जाम का सिलेबस जो होगा एग्जाम का वो आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल से आई हो या डिप्लोमा दोनों के लिए बता रहा हूँ फोर्टी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फोर्टी मार्क्स के फोर्टी मार्क्स के टेक्निकल से पूछे जाएंगे रीजनिंग से आपको बीस नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये भी आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा तो टोटल आपका 60 नंबर इधर नॉन टेक का है और 40 नंबर टेक का है टोटल 100 मार्क्स के पेपर होंगे जो डेढ़ घंटा के अंदर होना है आपका आई होप कि आपको ऑल कौन एक एक चीज का डाटा आपको अवेलेबल हो चुका है फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट्स बहुत बढ़िया वैकेंसी आपके लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और अपने दोस्तों से इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट हो पाए बहुत बम्पर वैकेंसी है तो प्लीज़ 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 आप कोताही ना बरतें आप इस चीज़ को जरूर करें और बच्चों से अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उनको ये चीज़ों को एक एक चीज़ का पता चल पाए और भी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोगों को जल्दी ही अपडेट करता रहूँगा ओके गाइज बेस्ट ऑफ लक हैव ए नाइस डे